dotarłem i się okazuje, że dotarłem na osiedle. Skopę, a kawałek dalej powinna być gamle. Skopę. Z tym, że tutaj te hyty, z tego co rozumiem, bo tutaj jeszcze ludzie przyszli, to tutaj są specjalne klucze i ten uniwersalny klucz nie pasuje, czyli trzeba się tam wybrać do tego całego DNT w Stavanger, żeby sobie pobrać klucze. Patrzcie w ogóle jaka jazda. No to tak, moi drodzy, cześć. Wszedłem sobie na szlak. Już dwóch ludków spotkałem, ale to oni raczej jakieś jacyś krótko dystansowcy. Także żona właśnie pojechała i plan na dziś, a jakieś, nie wiem, 2 trzy kilometry. Tylko tak, żeby po prostu wejść sobie w góry, zrobić nocleg, wyspać się, bo ja dzisiaj tu spałem 5 godzin, także nie jestem jakiś mega wypoczęty no i od jutra już dreptamy szlak wygląda w tak jak na razie bo będzie na pewno mocno zróżnicowanie przy rzeczce sobie idziemy a woda na pewno zimna jak sam skurczybyk no i proszę bardzo nie minęło nawet metrów 200. No nie, no 200 może minęło. Już mamy jakąś hytę. Ale z tego co się orientowałem na mapach, to ta hyta jest nieczynna. I takie oto właśnie domki. Po górach sobie można trafić i znaleźć. Ale to będę pokazywał, bo są różne, najróżniaste. Jaka w ogóle mega miejscówka na nocleg przy potoku. Odwrócę gimbalka. Pyk. Patrzcie jaka tam jest normalnie pod skałą miejscowa na nocleg. No. Tutaj przy takim wodospadziku. Coś fantastycznego. Uszedłem na razie. 580 metrów, 15 minut, czterech ludzi spotkałem. Ale to zdecydowanie, patrząc na ich plecaki, to krótkodystansowcy. Także idziemy dalej. Powiem wam ciepło. Idę 45 minut, zrobiłem 1600 metrów. Ale ciepło jest fest. No, ale to dzisiaj taki dzień był właśnie zaplanowany rozgrzewkowy, a wyjrzy dookoła tak. Ale muszę powiedzieć, że szlak jak na razie jest oznaczony dostatecznie, ale nie jest to jakaś rewelacja. Szkoda, że się nie odezwałem do tego, do tego norweskiego ptt bo bym, bym wziął od nich spray i bym poprawił po drodze, no ale nic. Trudno, może następną razą. A jaka woda zimna, to mówię wam. Brrr. Patrząc na szlak, to chyba tutaj lubi być mokrawo. Skoro tutaj są takie kładeczki poinstalowane. Stamtąd idę. I idziemy zobaczyć, bo jest pierwszy drogowskaz jakiś. Co oni nam tu tutaj powiedzą? Czyli jesteśmy na dobrej drodze. Flurry, Windalen i Skopę. A tu nas kierują na... I że niby... Gdzie to oni tu każą w prawo iść? Na ten Fosmark? Że gdzieś tamtędy? Ale całe szczęście się nie zastanawiam. No w ogóle taka piękna dolinka, bardzo malownicza. Jesienią musi być tu przepięknie. Ale już teren będzie schodzony, znany. To może, może sobie tu gdzieś założę też bazę obozową. O, patrzcie jaki mostek w ogóle, rewelacja. Ale jestem w dobrym humorze. Gorzej jak jutro będzie zakwas. Ale idę sobie po, po trochę, jak już czuję zmęczone nogi, nie ciągnę. Stanę sobie dwie minutki i jest od razu, od razu git. Chociaż po płaskim to można iść. Tam było parę takich wzniesień, no to tam musiałem jakiś stop zrobić. 
O, tam jakieś resztki śniegu. No i mnie to wyjrzy, że, że tam. Albo tam. O, tam, no ale to nawigacja poprowadzi. Ciepło, ciepło fest. Ale po niecałych 4 km mamy pierwszą chytę. Skopę. O, tam jest sobie domeczek. Muszę go minąć, podejdziemy, zobaczymy, może pójdziemy w ogóle do środka, zobaczymy, czy mój klucz pasuje. No to tak, słuchajcie. Dotarłem i się okazuje, że dotarłem na osiedle. Skopę. A kawałek dalej powinna być gamle. Skopę. Z tym, że tutaj te hyty, z tego co rozumiem, bo tutaj jeszcze ludzie przyszli, to tutaj są specjalne klucze i ten uniwersalny klucz nie pasuje, czyli trzeba się tam wybrać do tego całego DNT w Stavanger, żeby sobie pobrać klucze. Patrzcie w ogóle jaka jazda. I tutaj trzy sztuki z takim widokiem na jeziorko. Tutaj jest jakaś taka jakby salon, stuła, stołówka, jadalnia. Tam to był. Stoi. I w takich okolicznościach przyrody. I co? Pewno się będzie trzeba wybrać. Bo żona koniecznie chce przejść te schody na Flory. To co? Tutaj niecałe 4 km z parkingu. Zostawić auto, tutaj sobie przenocować. Cały dzionek sobie poświęcić na Flory. Wrócić, przenocować i chałpa. No, także zaraz przyjmę jakieś ciężkie, niskokaloryczne, wysokowitaminowe smoothie dla dzieci i idę dalej. W międzyczasie wyleciał z aparatu pasek, bo mi tu dyndał, a to jest... Nabrałem już zaufania, ale co Wam chciałem pokazać, patrzcie. Tam z tamtej góry normalnie widać, jak brakuje tam takich normalnie klocków puzli. I to wszystko tutaj leży w tej dolince, patrzcie. To wszystko poodpadane po prostu z tamtej góry, tutaj się tulnęło i... Jest właśnie takie, takie, takie coś. Jeszcze gdzie nie gdzie śnieg, ale to są bardzo nieduże ilości. No tutaj mamy szlak taki, taki o, taki trochę mokry. Ale tragedii nie ma. Tam gdzie jest ekstra mokro, to są, po, to są położone trapy, takie kratownice, ale one są nie ekologiczne, bo są plasticzane, no ale w sumie lepiej dać plasticzanom raz, niż tutaj dymać co chwilę śmigłowcem, co ileś tam i je wymieniać, bo przegniły. Także jeszcze myślę, co, co tutaj mamy narobione, 4,18 w dwie godziny. To tak tempo słabe, ale to nic, mam czas. Jeszcze ze dwa kilometry minę to gamle skopę i tam jest takie jeziorko, odejdę kawałek od szlaku i tam się rozbije. Ha, i ja już widzę następną hytę starą. O. No jest chytka jak żywa. Zabezpieczony tutaj szpadel, żeby nie dyndał jak wieje. Gamle skopę. Jest. Zobaczymy jaka jest kłódka. Też jest jakaś inna. Czyli tu też musi być klucz specjalistyczny. I o proszę. Hytka w takich oto okolicznościach przyrody. Przeszedłem 5, chyba 3 km w 2 godziny 40 minut. Nie szybko. A idę od 17, ale to tu przerwa, to tu zdjęcie, to tu pogadać, tak schodzi, ale tak jak czuję, to tutaj będzie chyba wałek. Bo sobie ubzdurałem z góry, że tak powiem, takie miejsce na podstawie Google Mapsów i miało być tam niby coś zielonego, 
ale to chyba będzie tylko i wyłącznie trawa, a miał, a mam wziętą kiełbasę i myślałem, że sobie dzisiaj przyogniskuję troszkę tak w konspiracji pełnej, ale wygląda na to, że pewno będzie trzeba wrzucić do wody i przełożyć to na jutro, a dzisiaj lio, ale w ogóle jaki jest widok? Zobaczcie. Tam jeziorka, jeszcze śnieg. Tak. O, a ja idę stąd i tam z dołu przynosłem. Godzinę mamy. A, bo wstrzymamy ćwiczenie. Już wam mówię. Godzinę mamy 20.53, także myślę, że do 22.00 do 22.30 będę dreptał. No i najwyżej dzisiaj będzie lio po prostu kiełbasa do wody i jutro się zjem. Także idę dalej, odezwę się już pewno w miejscu biwaku. Ale nie jest to śnieg na raki, absolutnie. Ile tam jeszcze lodu się wściekli. Z góry opatrzona pozycja miała być gdzieś tam. Ale tu ani pół drzewa nie ma. Idę jeszcze dalej, jest jasno, kondycyjnie się mam dobrze. A tu mnie co czeka? Przeprawa. Tu mamy kropeczkę. Jest. Te. No i czas, trzeba tam próć dalej. Czas mamy 21.10. A żeby przypadkiem nie było nudno, to tędy prowadzi szlak. I tam do góry. No to tak, moi mili. Przeszedłem 7.34. Zatrzymuję właśnie. Trwało to 3 godziny 37 minut. Tak, ćwiczenie zdaje się zakończone i zaraz Wam pokażę, gdzie robię nocleg. Taka w ogóle tutaj polanka. Tam sobie leci szlak. Pewno tam znowu będzie trzeba próć przez śnieg. Ja się trochę cy cykam się na tym śniegu, bo to cholera wie, co tam jest pod spodem. Ale sprawdzam kijkami, drugi sobie trzymam tak. Żeby... A tam co jest? Coś tam jest takiego. No a to w ogóle to jest ciekawe, kto to budował i po co. Zobaczyłem, ale tutaj kamulce, inne dziadajstwo. Nie będę tutaj przy tego sprzątał, żeby tu sobie rozbić namiocik. Chociaż tu na namiocik może by było? No nie, no ale bez jaj. Tam jest fajnie równo. Także dzisiaj, no, niestety, dzisiaj jednak będzie lio, ale tutaj jest zaraz obok strumyczek, to sobie kiełbaskę zainstaluję właśnie tam. No to rozbijam chałpę.